الايفون اس اي رجع بس بجيل جديد وهل يستاهل ولا لا جاب قوة اللي كلنا كنا نحتاجها في هاتف من الفئة المتوسطة لكن جاب تصميم نوعا ما ما توقعناه وبقول بالفيديو وجهة نظري الكاملة عن هالجهاز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم فصل السيف أذكركم بأن الجيل الأول الاس اي نزل عام 2016 بمعالج الـ A9 كذلك الكاميرا كانت قوية وقتها لجهاز اقتصادي لما نيجي لعام 2020 نزل بتصميم ايفون 8 يعني في فرق أربع سنين ما بينهم بس ابل الحين جت من 2020 لل 2022 ونزلت اقوى معالج عندها على الفئه المتوسطه من الجوالات باس اي جديد معالج الاي 15 بايونيك والكاميرا الاساسيه اللي موجوده عليه 12 ميجا بكسل تشبه كاميرا الايفون 13 بدعم الديب فيوجن والسمارت اتش دي ار 4 وكمان عندكم هنا دعم للجيل الخامس ومساحه تخزينيه من 64 الى 256 جيجا لكن جاب تصميم ايفون 8 اللي هو نفس تصميم الجيل الثاني حق جوالات الاس اي هنا في شيء مستغرب توقعت انه ابل لما يجوا بالاس اي الجديد يمكن يتغير الجهاز من ناحيه الواجهه الاماميه مثلا تصير كلها شاشه البصمه تصير على زر التشغيل وهالامور شفناها عندهم وعندهم التقنيات كلها ولكن توقعات كانت لجهاز بتصميم الايفون 10R اللي على الاقل يجي بواجهه اغلبها شاشه والفيس اي دي موجود لكن الجهاز جاء بشاشه صغيره بمقاس 4.7 انش من نوع ال سي دي وتاتش اي دي كلاسيكي الجهاز لو جاب تصميم الاكسار كان على الاقل بيقول في شوية ترقية لكن التصميم اللي نزل في هذا الجهاز هو فعليا تصميم بدأت في ابل عام 2014 والى الحين مستمر على هالفئة بالنسبة اللي يقولون ما يهمنا التصميم يهمنا الاداء اوكي معاكم حق الاداء مجنون في هذا الجهاز وما نختلف على هذه النقطة لكن هل انتم في عام 2022 تستخدمون جوال بهذا الحجم الصغير اكيد له سوق وهنا اجي للتحليل اللي يمكن يكون في شوية منطق معالج الاي 15 بايونيك رهيب والسلاسة ممتازة والجهاز في قدرة الشحن العشرين واط والجهاز يجي بثلاث الوان وما هيختلف على كل اصحاب الاس اي الثاني لو اشتروا الثالث الا الفايف جي وقدرة الشحن والكاميرا هنا اجي واقول هذا الجوال ما اظن شخصيا انه موجه للناس انها تسوي ترقية من الاس اي بجيله الثاني من وجهة نظرنا اشوف انه هذا الجهاز هو يتبع مبيعات الجيل الثاني من الايفون اس اي عام 2021 كانت المبيعات مجنونه لدرجه انه الجوالين الوحيدين اللي مو من ابل وباعوا اكثر منه كانوا الجالكسي اي 12 والشاومي ريدمي اي 9 متخيلين فالشيء اللي ابغى اكد عليه انه الجوال هذا مستهدف في فئات محدده مو الفئه انهم يسووا ترقيه من الاس اي 2 ابدا نتكلم على الفئه اللي عندهم الايفون 8 عندهم الايفون 7 ونفسهم بشيء يجاري القوه حقه الايفونات الجديده بدون ما يتغير عليهم شكل الجهاز نعم هنا لقوا جهاز واموره جدا ممتازة من ناحية الخصائص والعتاد القوي اجي لملخص الجهاز هذا معالج قوي جدا جاب معاه خصائص ممتازة في الاداء والتصوير ولكن من ناحيتي اشوف انه التصميم والشاشة صارت مستهلكة بزيادة من ناحية ابل يظل ابل يقدر يبيعوا كل شيء وفعليا نتكلم على هذا الجهاز الرائق تم الاعلان عنه واكيد مع الاعلان تم اعلان جوالين بلونين جدد نتكلم على الايفون 13 برو والبرو ماكس جو باللون الاخضر المطفي هذا اللي انتم شايفينه وايضا ال13 جاء مع ال13 ميني جو باللون اللماع الاخضر الالوان هذه اكيد عطت انعاش يمكن للمبيعات وناس يبحثوا عن لون مختلف من الالوان اللي موجوده واكيد سويت مراجعه تفصيليه للايفون 13 برو فبالتالي تقدروا تروحوا تشوفوا في روابط توديكم لهذه المراجعة وأيضا من باب التذكير صار مقارنة ما بين هذا الجهاز وما بين جهاز العام الماضي وصار مقارنة ما بينه وما بين الجالكسي S22 Ultra وأيضا مقارنة مع واحد من أقوى أجهزة هواوي فبالتالي العتاد موجود عندكم الخيار لكم وأنا من ناحيتي أشوف أنه أبل ما زالت مستمرة بإعطائنا باقة كبيرة من الأجهزة اللي نقدر نختار منها على غير العادة اللي كانت السنوات الماضية الحين في باقة واضحة ممتازة سعرية فئات عليا متوسطة وفئات الدخول بالتأكيد نهاية الفيديو كل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك أشوفكم على خير بإذن الله